हेलो बच्चो द क्वेश्चन रीड्स एज फॉर थ्री मूविंग ऑब्जेक्ट्स द डिस्टेंसेस आर फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम्स टी टी स्क्वायर एंड टी क्यूब व्हाट इज द नेचर ऑफ द नेट फोर्स ऑन ईच ऑब्जेक्ट सो फर्स्टली वी विल सी द की कांसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सो द की कांसेप्ट इज that firstly we will find out the acceleration which will be equals to differentiation of the velocity and then this velocity part will be calculated with the help of the distance that is by ds over dt iski help se hum apna question karenge so firstly hame de rakha hai pehle case mein वन बाय वन देखते हैं पहले केस में हमने दे रखा है कि जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के सो so, हम मान लेते हैं इधर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट्स इट इज के सो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द v सो इट विल बिकम ds ओवर dt तो ये कितना हो जाएगा कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं केवल t के साथ करेंगे सो इट विल बिकम k दैट इज वेलोसिटी इज k बेसिकली इट इज कांस्टेंट अब ये कांस्टेंट हो गई हमें पता है इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो फ्रॉम द की कांसेप्ट दैट इज a dv dt द एक्सेलरेशन विल बी जीरो इफ एक्सेलरेशन इज जीरो देन वी नो दैट f is equals to that is force will be equals to m into a देन f विल आल्सो बिकम जीरो इन द सेकंड केस इफ यू सी दिस डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर नाउ दिस s विल बी इक्वल्स टू k into t square from here we will get v is equals to ds over dt that will be equals to k into 2t or we can write it as 2 into k now we will calculate a that is dv over da dt we will get this is 2k so 2k will be here and then the differentiation of t only with respect to t then we will get 1 so acceleration is basically constant so force will also be constant or will have a constant value force will have a constant value. in a third part you see that is t cube s is directly proportional to t cube that means s will be equals to k into t cube yahan se mil jayega v will be equals to ds over dt that is 2 k t square for acceleration it will become dv over dt is equals to 4 k t this means that a is directly proportional to the time now if a is directly proportional to the time then yes we can write that acceleration is directly proportional to a and this if we draw the graph for a and t that is if this is such a graph that here we will take a and this is t then it will be a linear that is a line straight line so thank you and i hope you have understood this well and best of luck